வணக்கம் வெல்கம் டு சமையல் கொட்டகை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெண்டைக்காய் வச்சு காரக்குழம்பு இது எப்படி சிம்பிளாக செய்யுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது கால் கிலோ நான் வெண்டைக்காய் குழம்புக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து நல்லா அலசிட்டு தண்ணி இல்லாமல் அலசிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி அலசிட்டு தண்ணியில் போடக்கூடாது அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா வளவலன்னு வந்துடும் காரக்குழம்பு நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடாயில் கால் டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதில் வெண்டைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்டைக்காய் நல்லா அதோட அந்த வளவளப்பு தன்மை பொறுத்துக்காக தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்குறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வெண்டைக்காயை வதக்குனா போதும் அதில் உள்ள வளவளப்பு எல்லாமே போயிடும் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்படி இந்த வதக்காமல் போட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பு வளவலன்னு இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போது வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட வளவளப்பு தன்மை கூட போயிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம தனியாக பிளேட்டுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் கரெக்டாக இருக்கும் வெண்டிக்காயை நறுக்கிட்டு நம்ம தண்ணியில் போடக்கூடாது அலசிட்டு தான் வந்து நறுக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் இதை இப்போ தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது கடாய் சூடானதும் அதே அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பெருங்காயத்தோனும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா பொரியட்டும் பெருங்காயம் கடுகு உளுந்து எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் பூண்டு ஒரு ஆறு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருங்க ரெண்டு ரெண்டாக அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பாதி பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் குழம்புக்கு வெங்காயம் வந்து நல்லாவே வதங்கணும் பச்சை வாடை அடிக்கக்கூடாது பூண்டு அந்தளவுக்கு வதங்காட்டியும் பரவாயில்ல வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து குழம்பு நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் சாப்பிட்றது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு இவ்வளோ வெங்காயம் பூண்டு போட்டால் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இது இதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் காரக்குழம்புக்கு தக்காளி அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை அதே அளவு புளியும் சேர்க்க தேவையில்லை ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியே கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வந்து நறுக்கியிருக்கேன் இப்போது அந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குழம்புக்கு வந்து கல் உப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொரியல் அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம நைஸ் உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் குழம்பு அப்போ தான் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ எண்ணெயில் வதக்கிறதுக்காக இதே ஸ்பூனில் இது வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூனுக்கும் ரொம்ப கம்மியாக சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் மல்லித்தூளில் மஞ்சள் போட்டு அரைக்கிறதுனால நான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கல நீங்கள் தனியாக மல்லித்தூள் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கங்க அப்போ தான் குழம்பில் வந்து அந்த தூள் வாடை வந்து வராது இந்த மாதிரி தூள் சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் அப்படின்னு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சாம்பார் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது மசாலா எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி வந்திருக்கு காரக்குழம்புக்கு அதிகமாக உப்பு தேவையில்லை கொஞ்சமாக வந்து உப்புளி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பழைய புளி அப்படிங்கிறதுனால கருப்பாக இருக்குது புளி இப்போது புளி சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நான் அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு வெண்டிக்காய் இந்த காய் எல்லாமே நல்லா வந்து வரும் அதுக்காக அரை கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் குழம்பு கொஞ்சமாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து சிம்மில் வச்சே குழம்பு கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் குழம்பும் வற்றி வரும் காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து வரும் இப்போ நம்ம தனியாக வதக்கி வச்சுருந்த வெண்டைக்காயை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே தக்காளி வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போது கடைசியாக குழம்புக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இனிமே வந்து தண்ணி ஊற்றக்கூடாது குழம்பில் குழம்பில் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு மாறிடும் இதை மூடி போட்டு நம்ம கொதிக்க விடலாம் இப்போது குழம்பு ஒரு ஆறு நிமிஷம் நான் வந்து கொதிக்க விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்மியாக வந்து குழம்பு வச்சுட்டீங்க என்ன கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா நல்லா கொதிக்க ஒதுக்க தண்ணி காய வச்சு சேர்த்துக்கங்க எப்போதுமே அப்படி சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வந்து குழம்போட்ட டேஸ்ட்டு மாறாடு நார்மல் வாட்டர் ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து குழம்போட டேஸ்ட்டு வந்து மாறிடும் எல்லாத்துக்குமே இதை மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நான் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் இது சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க விடுங்க குழம்பனா
இப்போ வெண்டைக்காய் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம அடுத்த நாள் வச்சு சாப்பிட்றப்ப தான் அதோடய டேஸ்ட்டே தனி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட சுட சுட சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த குழம்பு போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அழகழ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட சைடிஸ் வந்து அப்பளம் மட்டுமே போதும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சமையல் கொட்டகை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ